फ्लोर बेस ख्याल कर ख्याल तो ख्याल कर जीतु एखे लेंथ उठल तेर दशमिक आठ तीन फिट ए वाइट छो नय दशमिक आठ तीन फिट ये गुण कर थिकनेस टुकुते सरि सी सी ढाई करब जमन तीन इंची तीन इंची के धरि पॉन्ट टू फाइव देखें अपनी ड्रईंग सब समय देखें एखे कतटुक जगह सी सी कस्टिंग से लेखा थको तो तीन इंची धरे निल तीन इंची गुण करते ड्राइम बेर गुण कर मूल कालू छिप क्रयिकमिकेफ्टी भाग कर बाली व्यवहार कर ड्राइम कत भाग चिप्स खा व्यवहार करते 
যেমন ছয় ভাগ খ ব্যবহার করতেছি এই জন্য আমরা ছয় দিয়ে গুণ করব এবং এই যে আমার তিনটা অনুপাতের যোগফল ছিল দশ এই জন্য আমরা দশ দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করলে পাওয়া যায় এক থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স সিএফটি আচ্ছা এখন আমরা যদি এই সেফ চিপসের সিএফটিকে আমরা এইটা সংখ্যায় নিতে চাই আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে নয় দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ নয়টা এইটা আমাদের এক সেফটি চিপস হবে এই জন্য আমরা নয় দিয়ে গুণ করলে দুশো তিরাশিটি বিক্রি পাই ठीक मत प्रथम जो जैगाटुकुते रिजार्भर ड्रई अनुजी से जैगाटुक माप नहीं जमीन तेर फिट आठ इंच दैर्घ्य ए नय फिट आठ इंच प्रस्त थार्टीन पॉइंट পূর্বের মতো আমরা যেই যে কোনো আর সি সি কাজ করতে যাই না কেন আমাদেরকে ড্রাই ভলিউম বের করতে হবে তো এই ড্রাই ভলিউমের আমাদের যে আগের আয়তন ছিল তাকে আমরা কি করছি এই যে একশো নয় দশমিক সাত দুইকে আমরা এক দশমিক পাঁচ চার দ্বারা গুণ করে আমাদের ড্রাই ভলিউমটা বের হয়ে আসছে ঠিক এখন খেয়াল করবেন আমরা সিসি ওয়ার্ক যেভাবে করছিলাম ঠিক রেশিওটুকু চেঞ্জ আর এই যে সিস্টেমটুকু সিস্টেমটুকু সেম শুধু এই ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো আর সিসি ওয়ার্কের এই অংশ এই অংশটুকু সম্পূর্ণ সেম যেমন আমাদের রেশিও এখানে ছিল ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইস টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এবং এই রেশিও তিনটার যোগফল হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা সিমেন্টেটা বের করি এখানে যেমন আমাদের এখানে ড্রাই ভলিউম বের হয়েছিল ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন সেফটি এই জন্য ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন সেফটি আমরা এক ব্যাগ বা এক ভাগ সিমেন্ট ব্যবহার করব এই জন্য পরে এক এবং আমরা আমাদের এই এই তিনটা রেশিও বা তিনটা ম্যাটেরিয়ালস অনুপাতের যোগফল ছিল সিক্স এই জন্য এই সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে আমরা ভাগ করলে পেয়ে যাই টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট জিরো ফোর সেফটি এবং একে যদি আমরা এই তখন বলা হয়েছিল যে এক ব্যাগ সিমেন্টের আয়তন হচ্ছে এক দশমিক দুই পাঁচ সেফটি তো আমরা একে যদি এক দশমিক দুই পাঁচ দ্বারা ভাগ করি আমরা ব্যাগের পরিমাণটা পেয়ে যাব ঠিক সেইভাবেই আমরা এখন স্যান্ডের পরিমাণটা বের করব তো স্যান্ড হচ্ছে আমাদের এই যে ড্রাই ভলিউম ছিল একশো উনসত্তর দশমিক সরি একশো উনসত্তর সেফটি তার সাথে আমাদের স্যান্ড ব্যবহার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ রেশিওতে সেই জন্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উপরে গুণে রাখি গুণ করছি এবং এই তিনটা রেশিও যোগফল ছিল ছয় দশমিক দুই পাঁচ এবং এটা তারা ভাগ করছি ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাই ফোরটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু সেফটি ঠিক একইভাবে আমরা এখানে চিপসের পরিমাণটা বের করেছি এখন যে কাজটুকু করবো আমরা খেয়াল করবেন তো ওয়াটার রিজার্ভার ভিতরের দিকে কর্নার একটা চেম্বার বা কর্নার থাকে এই 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 অংশে এস্টিমেটটুকু আমরা কীভাবে করব সেটা এখন দেখাবো খেয়াল করেন এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে দেখেন আপনি খেয়াল করবেন যে এই এই যে কর্নারটা যে এটা তো ওয়াল আমাদের খাড়া ওয়াল ভার্টিক্যালি এত ছিল আমাদের বেস অফ ফুটিং এখন এখানে কর্নারে যে অংশটুকু থাকে এখানে সেটা এসে আমরা কীভাবে করবো দেখেন এটাকে যদি আমি চিন্তা করি একটা ত্রিভুজের নেয় এটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ তো আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু চুতা তো এখানে ড্রয়িং দেখতে পাচ্ছি আমাদের তো এখান থেকে এখানে আছে নয় ইঞ্চি এখান থেকে এখানে আছে নয় ইঞ্চি তো এই জন্য আমরা এটা এই অংশের এই অংশটুকুর এরিয়াটুকু যদি বের করি এবং টোটাল লেন্থ দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে এই অংশের ভলিউমটুকু বের হয়ে যাবে যেমন হাফ সূত্রের হাফ এবং পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হচ্ছে নয় ইঞ্চির জন্য আমাদের এখান থেকে এখানে নয় ইঞ্চি এখান থেকে এই এই ভূমিও আছে নয় ইঞ্চি এবং লম্ব হচ্ছে নয় ইঞ্চির জন্য পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণ তো গুণ করলে এরিয়া এই অংশের বা একটা সেকশনের এরিয়া আসে পয়েন্ট টু এইট নাইন এস এফটি এখন যেহেতু আমরা একটা ভলিউম বের করব কী করতে হবে তা আমরা এখন আয়তন বেরবো খেয়াল করেন এই যে কর্নারটুকু দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এই ভিতরে চার পাশে আছে চার পাশে তাই না তো চার পাশে যেহেতু আছে যেমন এখানে এখান থেকে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত এখান থেকেও নয় ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত এখান থেকে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত 
তো আমরা সেন্ট্রাল লাইন ম্যাথড যে একটা স্পিড অঙ্কগুলো করে থাকি সেন্ট্রাল লাইন ম্যাথড চিন্তা করি যেমন আমি এখান থেকে যেহেতু এখানে নয় ইঞ্চি ছিল এখান থেকে চার দশমিক পাঁচ বাদ দিলাম এখান থেকে চার দশমিক পাঁচ বাদ দিলাম বাদ দিলে এই এখান থেকে এখানে যে অংশটুকু থাকে আবার ঠিক সেইভাবে এখান থেকেও আমরা এই নয় ইঞ্চির অর্ধেক বাদ দিলাম এখান থেকেও নয় ইঞ্চির অর্ধেক বাদ দিয়ে আমরা সেন্ট্রাল লাইন ম্যাথডে টোটাল লেনথটা পেয়ে যাই হচ্ছে এই যে দিতে পারবেন যেমন এখান ছিল আমার বারো বারো ফিট ছিল ভিতরে তো এখান থেকে যদি নয় ইঞ্চি বাদ দিই আমাদের চলে আসবে এগারো ফিট তিন ইঞ্চি তাই না কারণ এখান থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি আর এখান থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি বাদ দিই নয় ইঞ্চি বাদ যাবে নয় ইঞ্চি বাদ গেলে আমার থাকবে কত এগারো ফিট তিন ইঞ্চি এই এগারো ফিট তিন ইঞ্চির জন্য হচ্ছে আমাদের কি এগারো দশমিক দুই পাঁচ ঠিক হবে এখানে ছিল আট ফিট আট ফিট এখানে সাড়ে চার এখানে সাড়ে চার থেকে যদি বাদ দিই নয় ইঞ্চি বাদ দিলে থাকবে আমার কত সাত সাত ফিট তিন ইঞ্চি এই সাত ফিট তিন ইঞ্চির জন্য হচ্ছে সাত দশমিক দুই পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই গেল দুটা সাইড আর এটা ছিল আমাদের এরিয়া এখানে আর একটা গুণ হবে টু টু কেন আমাদের এ একটা অংশ এ একটা অংশ যেন আমরা আমরা যখন পরিসীমা বের করি আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত যোগ করে দুই জায়গায় গুণ দিই এই জন্য এটা মনে করেন হচ্ছে দুর্গ প্রস্ত এসেছে সূত্রের দুই তাহলে আমাদের যে ভলিউমটা আছে ভলিউমটা এখানে লিখতে হবে আর এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট টু এইট ওয়ান এটা কোনটা এটা হচ্ছে এই যে আমরা এই যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এরিয়াটুকু বের করেছিলাম সেই এরিয়াটুকু আর এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এই প্রস্ত হচ্ছে সূত্রে আমাদের পরিসীমা টোটাল পরিসীমা বের করার জন্য আমরা দুই গুণ করি অর্থাৎ এটা হচ্ছে একবার এটা একবার দুইবার আবার এই ওয়াইটা একবার আবার এ ওয়াইটা একবার এর জন্য দুই আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে একটা যে ভলিউম পাবো সেই ভলিউমকে যদি আমরা আবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর দ্বারা গুণ করি ড্রাই ভলিউমটা পেয়ে যাব ঠিক আছে ঠিক এই ড্রাই ভলিউম থেকে আমরা সিমেন্ট স্যান্ড চিপসের পরিমাণটা বের করতে পারবো যেটা আমরা পূর্ববর্তী এই বেস এবং সিস্টি ওয়ার্কে দেখেছিলাম তারপর হচ্ছে রিটেনিং ওয়াল আমরা রিটেনিং ওয়ালের এস্টিমেটও কীভাবে করব খেয়াল করেন এখানে দেখা যাচ্ছে আমার ড্রয়িং বলা হচ্ছে এই টপ থেকে এখানে আমার দশ ফিট মাটি কাটা হয়েছে দেখেন আমি যদি এখানে তিন ইঞ্চি সিসি দালাই করে থাকি এখানে যদি আমি এই দশ ইঞ্চি ফুটিং করে থাকি তাহলে আমার এখান তো পুরোপুরি দশ ফিট নেই তাই না কতটুকু কমছে দশ ইঞ্চি আর তিন ইঞ্চি তেরো ইঞ্চি তো মিনস এক ফিট এক ইঞ্চি কমছে তো আমাদের কী করতে হবে এই দশ ফিট টোটাল লেন্থ থেকে তেরো ইঞ্চি বাদ দিতে হবে তো নয় ফিট এগারো ইঞ্চি এই নয় ফিট এগারো ইঞ্চি দেয়ালের আমাদের এস্টিমেট করতে হবে এবং সেটা কি আছে এভাবে চারো পাশ জুড়ে আছে তো এই জন্য আমরা এখন দেখেন কি করলাম যে এল এস টি এল হচ্ছে লেন্থ এই হচ্ছে হাইট টি হচ্ছে থিকনেস আচ্ছা এই লেন্থ হচ্ছে আমাদের এই রিটেনিং বা রিজার্ভারের ওয়ালের এই চার পাশের পুরো লেন্থ এটা আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা সেন্ট্রাল লাইন মেথডে করতে পারি এখানে এখানে সেন্ট্রাল লাইন বের করে আর একটা হচ্ছে যেমন আমরা আরেকভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে কোনটা খেয়াল করেন যেমন আমি যদি এখানে অংশটুকু কেটে ফেলি এই অংশটুকু কেটে ফেলি তাহলে দেখা যায় আমাদের কি এখান থেকে এখানে আছে তেরো ফিট আট ইঞ্চি আবার এ অংশটুকু কেটে ফেলি এ অংশটুকু কেটে ফেলি এখানে কত থাকে আমাদের এখান থেকে এখানেও থাকে তেরো ফিট আট ইঞ্চি তো আমার এই এই যে অংশটুকু এখানে চলে গেছে তাহলে আমার এখান থেকে এখানে হিসাব করতে হবে তো এখান থেকে হিসেব কত পাবো আমরা যেহেতু ভিতরে ভিতরে কত আমার আট ফিট এখান থেকে এখানেও পাবো আট ফিট এখান থেকে এখানেও পাবো আট ফিট তার মানে কি আমার এই তেরো ফিট আট ইঞ্চির লেন্থ এখান থেকে এখানে দুইবার আসে আর আট ফিট এখান থেকে এখানে এই একবার একবার দুইবার আসে ঠিক সেভাবে আমরা দেখেন যদি এখানে দেখতে চাই যে তেরো ফিট আট ইঞ্চির জন্য আমরা থার্টিন এবং এই ভিতর থেকে ভিতরে ছিল আট ফিট এই জন্য হচ্ছে আট এবং এটা দুইবার করেছিল প্রত্যেকটা জন্য গুণ দুই তো গুণ করলাম টোটাল লেন পাই হচ্ছে আমরা ফোর্টি ফিট এই জন্য ফোর্টি ফিট এবং হাইট আমি কি বুঝলাম যে এখানে আমরা দশ ফিট থেকে যদি আমরা এই তিন ইঞ্চি আর দশ ইঞ্চি বাদ দিয়ে থাকবো নয় ফিট এগারো ইঞ্চি এই নয় ফিট এগারো ইঞ্চির জন্য আমাদের এখানে সরি আট ফিট এগারো ইঞ্চি থাকবে ভুল বুঝছি আট ফিট এগারো ইঞ্চি তো আট ফিট এগারো ইঞ্চির জন্য আমাদের আছে আট দশমিক নাইন দুই এটা হচ্ছে হাইট এবং থিকনেস এই যে ওয়াল টুকু আছে এই ওয়াল টুকু এখান থেকে এখানে আমাদের আমরা দশ ইঞ্চি ধরে নিচ্ছি দশ ইঞ্চির জন্য কত আসবে পয়েন্ট এইট থ্রি তো এটা ক্যালকুল গুণ করলে আমরা পেয়ে যাই কত থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট সেভেন সেফটি এটা হচ্ছে আমাদের এই রিজার্ভারের টোটাল ওয়াল এই ওয়ালের ভলিউম এবং এটা আমরা এখন আমরা
আছে ঠিক এই ড্রাই ভলিউম বের করার পরে আমরা ঠিক ওইভাবেই যেমনটা সিসি ওয়ার্কের ক্ষেত্রে এবং ফুটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বের করছিলাম রিজার্ভারের স্লাবের ক্ষেত্রে যে প্রত্যেকটা রেশিওকে যোগ করে যোগ ফল দ্বারা ভাগ ভাগ করে ওইভাবে আমরা সিমেন্ট স্যান্ড এবং টিউবসটা বের করব তারপর হচ্ছে আমাদের যখন ওয়াল হয়ে যায় আমাদের কি থাকে উপরের রুফ থাকে ওয়াটার রিজার্ভারের রুফ যেটা বা আমাদের স্লাব যেটা বার্কিং ফ্লোর অনুযায়ী এখানে একটা স্লাব থাকে সেই স্লাবটা কি করি আমরা আমরা কিন্তু এই রিজার্ভারের ওয়াল বরাবরই করি তাই না ঠিক এভাবেই আমরা এখন কি করব আমরা এটার ক্ষেত্র ফলো বের করবো ক্ষেত্র ফলো বের করার জন্য কী করতে হবে আমাদের এই টোটাল এই দৈর্ঘ্য এবং এই প্রস্তকে গুণ করতে হবে এবং এর থিকনেস দিয়ে গুণ করতে হবে যেমন তেরো ফিট আট ইঞ্চি ছিল যদি আমরা থার্টিন সরি দশ ইঞ্চি ধরেই করা হয়েছে তো তেরো ফিট দশ ইঞ্চি ছিল আমাদের কথা হবে থার্টিন পয়েন্ট এইট থ্রি নাইন আর প্রস্ত নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি এবং এর থিকনেস ধরা হয়েছে আমাদের ছয় ইঞ্চি তো ছয় ইঞ্চির কারণে এখানে পয়েন্ট ফাইভ এখন আর একটা কথা মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু ওয়াটার রিজার্ভের উপরে একটা ঢাকনা রাখি ম্যান হলের ঢাকনার মতো ঢাকনা রাখি এই ঢাকনাটা হয়ে থাকে আমাদের দেড় ফিট থেকে দুই ফিট তো এখানে আমরা অঙ্কে যেহেতু আমাদের এখানে কোনো কাস্টিং হবে না অবশ্যই বাদ দিতে হবে এবং এটাকে আমরা দেড় ফিট বা আঠারো ইঞ্চির ডায়া ধরে নিলাম ঠিক আছে তো সেই অনুযায়ী আমরা কি করতে পারি আমরা জানি বৃত্তাকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে কি পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর তাই না যেহেতু আমার কি এই আমাদের এই পিট ম্যান হলে যেটা ঢাকনা হবে সেটা কি বৃত্তাকার হবে তো এই জন্য আমরা এই আয়তন থেকে এই যে ক্ষেত্র আয়তন বের করছি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং থিকনেস গুণ করে সেখান থেকে আমাদের কি এই যে বৃত্তাকার ম্যান হলের ঢাকনা সে তার আয়তনটাও বাদ দিতে হবে তো এই জন্য আমরা এখানে এই পাই ডি স্কোয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার সাথে আমরা যদি আমরা এই আমাদের পয়েন্ট ফাইভ গুণ করি অর্থাৎ থিকনেসটুকু আমরা পাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স সেফটি আর টোটাল উপরের স্লাবের আয়তন আসা মাত্র ভুলে মাসে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন সেফটি যেটা ক্যালকুলেশন করলে এটা আসবে ঠিক এভাবেই আমরা এখন এই ভলিউমটাকে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর দ্বারা গুণ করি আমাদের চলে আসবে কি ড্রাই ভলিউম এই ড্রাই ভলিউম থেকেই আমরা আমাদের এই সিসি ওয়ার্ক এবং ফুটিং ওয়ার্কে যেভাবে দেখানো হয়েছিল কি পরিমাণ সিমেন্ট স্যান্ড এবং চিপসের পরিমাণটা কী হবে কীভাবে বের করবো আমরা সেটা বের করে নিব দেন এখন হচ্ছে যে বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে এই ওয়াটার রিজার্ভারে নির্মাণ কাজ করতে যাই তখন আমাদের যে মা বিষয়গুলো মাথায় বিবেচনা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ব্রেক চিপস অবশ্যই ব্রেক চিপস ব্যবহার করবো এবং যদি আমরা স্টোন চিপস ব্যবহার করি সেখানে অবশ্যই আমাদের ছোট সাইজ বড় সাইজ সবগুলো মিলিয়ে রাখতে হবে এবং যেন ছোটো সাইজটা হাফ ইঞ্চের চেয়ে ছোটো সাইজটা বেশি পরিমাণে থাকে সেটা বিবেচনা রাখতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমাদের কোথায় আমাদের এই ওয়াটার রিজার্ভারের ইনলেট এবং আউটলেট অর্থাৎ ইনলেটের কানেকশানটা কোন পজিশন হবে সেখানে আগে আমাদেরকে শর্টারিং করার পূর্বেই যে পাইপগুলো ব্যবহার করা হয় দুই ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি সেটা আমাদের বসিয়ে নিতে হবে এবং কোন দিক থেকে ওয়াশার লাইনে পানির লাইনটা যুক্ত হবে সেই দিকে আমরা বসায় নিব এবং এই কানেকশনের জন্য কোথায় কোন পজিশনে পিট করব সেই পিটের জন্য জায়গা রাখতে হবে এবং সাত ডালের আগ মুহুর্তে বা যখন আমরা উপরের লেভেলে ওয়ালটা করবো তখন যে আউটলেট অর্থাৎ আমাদের ওয়াটার রিজার্ভ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার থেকে ও ছাদের উপরে ওয়াটার রিজার্ভ পানি নিব যে পাইপ দিয়ে সেই পাইপটা কোথায় বসবে সাত ডালের আগ মুহুর্তে যে আমরা ওয়ালটার অংশ বাকি অংশ থাকে সেখানে আমরা একটা পাইপ দিয়ে দিব ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে আমরা এটা করে নিব তারপর হচ্ছে আমাদের মোটর কানেকশানটা কোথায় দিব সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আমাদের এখানে কাজ করতে হবে এবং আমরা যদি ভিতর বাইর দুই দিকে প্লাস্টার করতে চাই ভিতরে প্লাস্টার করা যাবে কিন্তু যদি বাইরের দিকে প্লাস্টার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই মাটি কাটার সময় অতিরিক্ত দেড় ফিট বা দুই ফিট জায়গা চারপাশে বাড়িয়ে নিয়ে মাটি কাটতে যেন দুজন ওয়ার্কার নিচে নেমে আমাদের এই প্লাস্টারের কাজটা করতে পারে এবং দুই পাশে প্লাস্টার করে এবং নিট ফিনিশিংয়ের কাজ করা অবশ্যই ওয়াটার রিজার্ভারের জন্য ভালো তো আচ্ছা ঠিক এই পর্যন্তই আপনি নেক্সট ইনশাল্লাহ কি কোন বিষয়ের উপরে ভিডিও চান বা কী টাইপের টিউটোরিয়ালগুলো আপনার জন্য ভালো হয় অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশন আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে আর দ্রুত সম্ভবটা দেওয়ার জন্য এবং ইনশাল্লাহ আগামীকালকে এই ওয়াটার রিজার্ভারের যে রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করা হয় রিটেনিং ওয়াল ভেস এবং স্লাবে টোটাল এটা আবার ইনশাল্লাহ আমি আগামীকালকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ধন্যবাদ